Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about manufacturing of sterile products. Hospitals को depending on the bed number अलग अलग classes में classify किया गया है। So जो medium और जो large hospital होते हैं, medium hospital जिसमें कि लगभग 500 तक के bed हो सकते हैं और large hospital जिसमें कि 1000 या फिर उससे ज़्यादा bed होंगे, ठीक है? तो जो बड़े-बड़े hospitals होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि manufacturing section अलग से बनाया जाता है। So that कि जो भी चीज़ें hospital में required हैं, जो कि छोटी से छोटी चाहे वो parental preparations हो, ठीक है? या फिर non parental preparations हो, तो सबको hospital में बनाना बड़ा easy होता है। एक तो उनमें cost बड़ी कम पड़ती है, that means जो हम बाहर से अगर खरीद रहे हैं, तो उसमें taxes वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है? तो उस सबको reduce करने के लिए बहुत सारे hospitals क्या करते हैं कि अपने hospital के अंदर ही manufacturing unit लगा देते हैं, ठीक है? तो manufacturing unit से क्या फायदा होता है? कि उनको cost कम पड़ती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि daily basis पे बहुत ज़्यादा amount में use होती हैं hospital में, as like injections बहुत ज़्यादा use होते हैं, cotton बहुत ज़्यादा use होती है, ठीक है? तो ऐसी basic सी बहुत सारी चीजें जो कि बहुत ज़्यादा use हो रही हैं, ठीक है? तो उन सब को hospital के अंदर बनाने में ज़्यादा economical फायदा होता है, ठीक है? तो इसीलिए क्या करते हैं कि hospital अपने ही hospital के अंदर ही manufacturing unit बनाता है, जो कि sterile की भी हो सकती है और non sterile के लिए भी हो सकती है। तो first हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई sterile product हम hospital के अंदर बना रहे हैं, तो उसकी manufacturing unit कैसी होगी? या फिर उसकी manufacturing हम कैसे कराएंगे? ठीक है? तो जितने भी sterile products होते हैं, mainly वो दो type के होते हैं। Firstly आ जाते हैं small volume parenterals और secondly होते हैं large volume parenterals, ठीक है? तो small volume parenterals को हम SVP बोलते हैं, जो कि लगभग कुछ ml से लेकर के 500 ml तक हो सकते हैं, ठीक है? जितने भी छोटे-मोटे injections होते हैं, वो सारे के सारे small volume parenterals के अंदर आते हैं। Next category आ जाती है large volume parenterals की, तो LVP ऐसे parenterals होते हैं, जो कि 500 ml से लेकर के ज़्यादा ज़्यादा ml तक के हो सकते हैं, ठीक है? As like आपने सुना होगा कि drip चढ़ा देते हैं, या फिर glucose चढ़ा रहे हैं, normal saline चढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे आते हैं large volume parenterals के अंदर। अब next ही बात आ जाती है कि small volume parenteral और large volume parenteral तो parenteral समय पता है कि बहुत ज़्यादा sterilized product होते हैं इसमें कोई भी contamination की chances बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि directly इनको या तो IV injection दिया जाता है या फिर इनको subcutaneously लगाया जा सकता है intramuscular लगाया जा सकता है intradermal लगाया जा सकता है ठीक है तो किसी भी condition में directly blood तक पहुँचने वाले हैं तो इसमें अगर contamination होगा तो वो जो भी toxicity होगी या फिर जो भी contamination होगा directly हमारे blood तक जाएगा ठीक है तो इनको sterile होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए इनको बोला जाता है sterile products ठीक है तो जो भी sterile manufacturing unit होती है वो कैसी होती है basically suppose कर लो ये हमारा sterile manufacturing room है ठीक है इस room के अंदर क्या होगा या फिर जो ये unit है इसके अंदर क्या होगा एक अलग सा room होगा जिसे हम बोलते हैं aseptic area या फिर aseptic room ठीक है तो इसके बारे में हम आगे discuss करेंगे तो ये room है और जो ये हमारा पूरा area है यहाँ पे क्या-क्या facilities हमें चाहिए होती हैं वो हम आगे पढ़ लेते हैं तो फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो सारा का सारा क्लीन होना चाहिए बिल्कुल ठीक है क्लीन कैसे होना चाहिए कि जो उसकी वॉल है या फिर जो भी फ्लोर है वो उसमें ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए कि जो इजीली वॉश हो सके ठीक है जिसको ईजिली डिसइनफेक्टेंट करा जा सके ईजिली साफ़ करा जा सके ठीक है उसके अलावा जो मेन रूम हम जिसे बोल रहे हैं जिसे बोल रहे हैं एसेप्टिक एरिया ठीक है तो इस एप्टिक एरिया में क्या होना चाहिए बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम क्लीनलेस कर सकते हैं जितना ज़्यादा हम कंटामिनेशन को रोक सकते हैं उतना ज़्यादा रोकना चाहिए ठीक है और इसके साइड वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा बफर एरिया होना चाहिए ठीक है बफर एरिया दैट मीन्स जैसे बफर काम करता है कि एसिडिटी या बेसिसिटी को नहीं बढ़ने देता तो सेम एज कि जो हमारा बफर एरिया है यहाँ पर हमें इस टाइप से यहाँ पे टेम्परेचर का या फिर जो ह्यूमिडिटी है उसको ऐसे मेनटेन करना चाहिए कि कोई भी माइक्रोव या फिर किसी भी टाइप की ग्रोथ यहाँ पर ना हो पाए ठीक है उसके अलावा सीलिंग और वॉल्स को अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए इसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो कि इजीली क्लीन हो जाए ठीक है उसके अलावा जो ये पार्टीशन करा गया है एसेप्टिक एरिया और नॉर्मल रूम के बीच में तो ये पार्टीशन जितना भी हो सके ग्लास का होना चाहिए ठीक है तो ग्लास से क्या होगा एक तो ईजिली आप अंदर भी इंस्पेक्ट कर सकते हो ठीक है उसके अलावा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कि कुछ ज़्यादा मिसमैच हो जाए या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए ठीक है तो इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ है सबसे पहले है इन्वामेंटल कंट्रोल कि जितना भी इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल में होना चाहिए दैट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल में होनी चाहिए या का टेम्परेचर कंट्रोल में होना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल में रहेंगी तो जो माइक्रोवेल ग्रोथ है उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे नेक्स्ट आ जाता है ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल इन द सेंस कि हमें पता है कि हॉस्पिटल के अंदर हम ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में कोई भी आने जाने वाला कोई भी इंसान है या फिर हॉस्पिटल के अंदर जितना भी स्टाफ है वो इजीली यहाँ प
इट्स लाइक कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको शू कवर पहनने पड़ेंगे ठीक है हेड कवर पहनना पड़ेगा मास्क पहनना पड़ेगा लैप कोट पहनना पड़ेगा ग्लव्स पहनने पड़ेंगे तो ये सब क्यों है ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक कंट्रोल रहे कि एकदम से कोई भी मुठा के हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के अंदर ना आ सके ठीक है तो ये सारे क्या है ट्रैफिक कंट्रोल के तरीके हैं इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारा इन्वामेंट है या फिर जैसे हम जैसे बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसके अंदर जितने कम से कम लोग प्रेजेंट होंगे उतना कम चांसेस होंगे कि माइक्रोवेल कंटामिनेशन हो ठीक है तो जितना कम से कम चांसेस होंगे तो उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के अंदर या फिर एसेप्टिक रूम के अंदर जो हमारी इधर उधर मोमेंट है वो भी बिल्कुल कम से कम होना चाहिए ठीक है उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है फ्लोर पे तो उसको एकदम से नहीं उठाना है उसको छोड़ देना है क्योंकि उसमें चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होगा ठीक है नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस मेंटेनेंस इन द सेंस जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी यूज़ हुआ है सेप्टिक एरिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग रूम तो सारा का सारा नाइट में सारा क्लीन हो जाना चाहिए ठीक है जो भी चीज़ हमें नेक्स्ट डे यूज़ करनी है वो सारे के सारे हमने स्टराइल uh, करके रख देनी है या फिर उनको अच्छी तरीके से एक जगह पर रख देना है जहाँ से कि उसमें एक्स्ट्रा कोई हमें एफर्ट ना डालना पड़े जो स्टर्लिटी हमें चाहिए वो पूरी की पूरी मेनटेन होनी चाहिए नेक्स्ट आ जाता है डिसइनफेक्शन तो जो भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है उसका स्प्रे करा जा सकता है या फिर उसका पोछा लगाया जा सकता है सेप्टिक एरिया में और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में भी सो so दैट जो भी माइक्रोवेल की ग्रोथ बाई चांस किसी कोने वोने में हो रही है तो वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट आ जाता है इरेडिएशन तो इरेडिएशन मेनली क्या होता है यू वी के थ्रू होता है या फिर यू लाइट के थ्रू होता है बट जो यू वी लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए क्योंकि कैंसर कॉजिंग होती है तो यू वी लाइट में हमें क्या करते हैं कि यू वी लाइट को तभी यूज़ करा जाता है जब उस रूम के अंदर कोई भी पर्सन प्रेजेंट ना हो ठीक है कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा तो यू वी लाइट को ऑन करके छोड़ दिया जाएगा तो यू वी लाइट क्या होगा जितने भी यहाँ पर माइक्रो प्रेजेंट होंगी सबको किल कर देगी ठीक है क्योंकि बहुत अच्छी एंटी माइक्रोवेल प्रॉपर्टी होती है यू वी लाइट की ठीक है तो जैसे ही अगर किसी पर्सन को अंदर एंटर करना है तो दस मिनट पहले वो यू लाइट को ऑफ कर देगा उसके बाद ही जा करके वो अंदर एंटर करेगा नेक्स्ट आ जाता है एयर क्लीनिंग तो एयर को क्लीनिंग करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है लेमिनार एयर फ्लो सो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम का ठीक है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर जो एसेप्टिक रूम था वहाँ पर मेनटेन होना इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा अगर किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें जहाँ पे किसी प्रैक्टिकल में हमें ऐसा स्टराइल रूम चाहिए या फिर स्टराइल जगह चाहिए तो उस कंडीशन में लेमिनार एयर फ्लो की जो मशीन होती है उसको यूज़ करा जाता है ठीक है उसका कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम होता है तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं प्री फिल्टर तो प्री फिल्टर क्या होता है ऐसा एक फिल्टर होता है जो कि इन्वायरमेंट की जितनी भी एयर है उसको अपने अंदर क्या कर लेगा सक कर लेगा ठीक है उससे क्या करेगा सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन है उसे करेगा ठीक है तो फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा जितनी भी फिल्टर्ड एयर होगी वो सारे के सारे इन जो ब्लैक कलर के आपको ये फिल्टर्स दिख रहे हैं ना ठीक है जो ब्लैक कलर के आपको ये दिख रहे हैं ये हैं फिल्टर्स ठीक है इन फिल्टर्स को बोला जाता है हैप्पा फिल्टर्स ठीक है हैप्पा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट एयर ठीक है दैट मीन्स ये क्या होगी एक पर्टिकुलर टाइप की एयर को ही यहाँ से फिल्टर आउट करेगा ठीक है वो पर्टिकुलर टाइप की एयर कैसी होगी जिसका जो पोर साइज है वो 0.3 पॉइंट थ्री माइक्रोन से ज़्यादा होगा ठीक है तो जित जिनका साइज 0.3 पॉइंट थ्री माइक्रोन से ज़्यादा होगा वो यही रह जाएंगे और जो उससे कम के होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ से पास आउट हो जाएंगे ठीक है अब देखा गया है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो जीरो माइक्रोन से ज़्यादा ही होता है ठीक है तो उस कंडीशन में बहुत ही कम चांसेस होते हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि किसी भी टाइप का बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब हमारे इस रूम में आ सके ठीक है तो इसको बोला जाता है हैप्पा फिल्टर्स अब क्या हो गया कि जो हमारे हैप्पा फिल्टर्स होते हैं ये एक बहुत स्पेशल टाइप के फिल्टर्स होते हैं क्योंकि ये क्लास हंड्रेड एरिया को मेनटेन करते हैं ठीक है क्लास हंड्रेड एरिया फर्स्टली तो क्या होगा जो ये रूम है यहाँ पर जितनी भी एयर प्रजेंट है वो एक घंटे के अंदर सौ बार चेंज होगी ठीक है सौ बार इस रूम की एयर क्या होगी चेंज होगी उसके अलावा क्या होगा अब सौ बार ये चेंज होगी तो उससे क्या होगा कि अगर बाय चांस कोई कोई भी ऐसा पार्टिकल यहाँ आ जाता है कि जो शायद ग्रो कर सके ठीक है कुछ ऐसी ग्रोथ कर सके जो कि हमारे जितना भी स्टराइल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए सही नहीं है तो वो क्या होगा इतनी बार वो फिल्टर हो रहा है तो जो भी चांसेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं ठीक है इसी वजह से ये जो हमारी सेप्टिक एरिया है यहाँ पे 99.97 परसेंट होते हैं इतने परसेंट चांसेस होते हैं कि यहाँ प
यहाँ पे डाई ऑक्टाइल थैलेट करके एक गैस आती है जिसको छोड़ा जाता है ठीक है तो इस गैस के थ्रू क्या होता है इसको इस मतलब उस गैस को इन हैपा फिल्टर से पास किया जाता है ठीक है तो वो गैस क्या करती है एक स्मोक छोड़ती है ठीक है वो स्मोक ऐसे डायरेक्टली हमें विजिबल नहीं होता है तो उसके लिए क्या होता है स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं ठीक है उन स्मोक डिटेक्टर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि उस स्मोक को हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो कितने अमाउंट में वो स्मोक आ रही है ठीक है तो उससे क्या होता है इनकी अगर कुछ लीकेज है इसमें या फिर कुछ गड़बड़ है तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब जो हैपा फिल्टर्स होते हैं एक जो मैंने आपको बताया है ये तो हॉरिजेंटल टाइप के हैपा फिल्टर्स हैं ठीक है इसके अलावा अलग अलग हैपा फिल्टर्स होते हैं फर्स्टली तो क्या होते हैं जो कि हमारे जो हमारा पूरी जो सीलिंग है ठीक है सीलिंग से क्या होते हैं वो पूरे नीचे जो फ्लोर है वहाँ तक जाती है दैट मीन्स उसकी जैसे एयर है वो हैपा फिल्टर्स लगे होंगे हमारे सीलिंग पे तो इस टाइप के लिए हम क्या करते हैं हमें फॉल्स सीलिंग लगानी पड़ती है ठीक है फॉल्स सीलिंग में क्या होंगे वो हैपा फिल्टर्स लगे होंगे तो जो उसका फ्लो होगा वो क्या होगा बिल्कुल डाउनवर्ड्स होगा ठीक है तो डाउनवर्ड फ्लो होने की वजह से क्या होगा जितना भी एयर है उसको वो क्लीन करते रहेंगे ठीक है तो ये सेकेंड टाइप की फिल्टर है इसको बोला जाता है डाउनवर्ड एयर फ्लो सिस्टम और थर्ड होते हैं जो कि जो हमारी वॉल होती है ना वॉल से क्या होता है डायरेक्टली हमारे फ्लोर पे इनके आकर के गिरते हैं ठीक है तो इसको बोला जाता है वॉल टू फ्लोर एयर फ्लो सिस्टम क्या होंगे कि वॉल से लेकर के हमारी नीचे फ्लोर तक होंगे ठीक है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारा लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम है इसे यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप पूरे रूम पे जो भी आपके सेप्टिक रूम है पूरे रूम पे आप कहीं पे भी वॉकिंग कर सकते हो तो आपको कंटामिनेशन के चांसेस पूरे रूम पे कहीं पे भी नहीं होगा ठीक है अदरवाइज जो बाकी सिस्टम होते हैं जिसमें हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक मेन वॉकिंग बेंच है जहाँ पे आप काम करेंगे ठीक है जो कि मिडिल में लगी होगी उसके अदरवाइज अगर आप आसपास कहीं काम करते हैं तो आपके स्टेलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको टेम्परेचर कहीं पे गड़बड़ या कहीं जा, कम ज़्यादा लगेगा ठीक है सारी जगह पे क्या होगा टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन्ड वे में रहेगा इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी मेंटेन्ड रहेगी ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन एन आई लेंस दम एज सुन एज पॉसिबल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो प्रिंसिपल आई कैन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम आई डीज फार्मा अंडर स्कोर इंस अंडर स्कोर ट्यूशन एंड आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी सेफ एंड कीप स्टडी